А вы знаете, что тема самбо де Жанейро это лишь несколько тактов совершенно другого произведения, записанного в 1972 году. Бразильский джазовый вокалист и перкуссионист Айрту Мурейра в середине 60-х вместе с женой певицей Флорой Фурим перебрался из родного Итайополиса в Нью-Йорк. Довольно быстро его, что называется, раскусил великий Майлз Дэвис. который славился тем, что если музыкант попадал в группу Майлза Дэвиса, то он автоматически становился живой легендой. Как композитор, перкуссионист и бэк-вокалист Айрта Мурейра принял участие в записи пяти альбомов Майлза Дэвиса, став одним из создателей такого стиля, как фьюжн. Позднее он играл с Чик Кряу из Репорт и множеством других музыкантов. Разумеется, о себе Айрта тоже не забывал. В 1972 году в Нью-Джерси Айрта вместе с женой записывает чумовой сольный альбом «Фингерс», который вместе с ним записали еще 15 известнейших джазовых музыкантов. Последним треком в альбоме значится композиция Tombo in 7-4. Примерно во второй части шестиминутного произведения и появляется вот эта тема. В 1997 году, перебирая старые пластинки, в поиске перкуссионных сэмплов винил Айрту Мурейра нашли немецкие техномузыканты Рамон Зенкер и Готфрид Энгельс, они же дуэт «Братья Беллини», назвавшие себя так в честь бразильского футболиста Хильдеральда Беллини. До сих пор никто не может понять, почему они начали слушать пластинку с конца, но услышав эту тему... Они поняли, что нашли больше, чем просто барабаны. Под уже записанную композицию спешно был собран танцевальный коллектив и, что приятно, получены права на использование произведения. А уж как планета Земля закрутилась под эту самбо де Жанейро, уверен, многие из вас помнят не хуже меня. Свежие, откуда ноты растут, не пропустите завтра здесь. Самба!